chegada já foi uma certa aventura, foi legal, interessante. É claro que o motorista que era para estar me esperando não estava me esperando, isso já já estou acostumado com, com isso. E então eu, aquela muvuca que tem em tudo que é aeroporto, do gente oferecendo táxi, puxando para lá e para cá e tal, e eu não tinha trocado dólar, e não tinha casa de câmbio nenhuma no aeroporto, não tinha onde trocar dinheiro. Aí fui perguntando aqui lá, até que cheguei nos guardas da vigilância do raio-x, eles disseram, tenta ali em cima no bar da área de trânsito. Aí eu fiquei lá, fui lá, já comecei a conversar com o pessoal do bar, conheci a moça que atende no bar, a Claudina, que já me emprestou o celular dela, mandou pelo celular dela uma mensagem para minha colega daqui, a, a senhora Amandia, que é do Ministério de Ciência e Tecnologia, que é quem me convidou. E aí conversou comigo, disse que o motorista já estava a caminho e aí o Manuel foi lá me pegar. Então, aqui em Moçambique dirige ao contrário, que nem na Inglaterra. Aqui o meu amigo, como é que é teu nome mesmo? Manuel. O Manuel, Manuel. Opa, estamos parando aqui. E aí viemos para cá, passa por um trecho bastante pobre da cidade, com muitos mercados populares, informais grandes, onde dá para ver que a população é ali que compra o seu, seu alimento, suas roupas. Bom, a primeira impressão não tem como se não lembrar de Angola. É, tem muitas semelhanças na estrutura da cidade, uma situação social, urbana, assim, que lembra muito a cidade do Uambo, em Angola. Mas essa área da cidade aqui do hotel é muito agradável, daqui a pouco eu vou ali no Oceano Índio e registro mais umas imagens dela.